அதுக்கப்புறம் வந்து தாவர வளர்ச்சியில் இதுவரையும் கேட்ட நீட் கொஷின் பற்றி பார்ப்போம் அதாவது இலை மற்றும் இலை மற்றும் கனிகளை உதிர்வதை விலை தடை செய்யும் கார்மோன் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ இலை மற்றும் கனி உதிர்வதை தடை செய்யக்கூடிய கார்மோன் என்ன அப்படின்னா ஆக்சின் தென் அவினா வளைவு கீழ்காணும் எதனுடன் தொடர்புடையது அவினா வளைவு வந்து தாவரங்களுடைய குரோத் உற்பத்தியை வந்து குறிக்கிறது ஸோ உற்பத்தி செய்ய தாவரங்கள் வந்து உற்பத்தி செய்யணும் தண்டு வளரணும் வேர் வளரணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு நொதி வந்து அசின் இதில் வந்து ஐஏஏ அப்படின்ற ஆக்சின் ஆக்சின் அப்படின்ற நொதியை பற்றி தான் வந்து அந்த அவினா வளைவு ஆக்சின் அப்படின்ற வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்தியை பற்றி தான் அவினா வளைவு வந்து குறிக்குது அதுக்கடுத்து பைட்டோக்ரோம் என்பது பைட்டோக்ரோம் என்பது ஒரு குரோம புரதம் இது வந்து ரெண்டு வகையான ஒளி உறிஞ்சிற மூலம் வந்து ரெண்டு வகையான ஹார்மோன்ஸு தருது ஒன்று வந்து பிடி ஒன்று வந்து பி சிக்ஸ் அப்படின்ற ஹார்மோன்ஸு தருது இதன் மூலம் வந்து தாவரங்களை பிடி நிலையில் வந்து ஒளியை உறிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தாவரங்கள் வந்து சிவப்பு பில்லி பொலிவுக்கு உட்படும் பி சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஒளியை உறிஞ்சும் பொழுது சிவப்பு புள்ளி விளைவுக்கு உட்படும் உட்பட்டு பிடியிலேருந்து அது வந்து பி சிக்ஸாக வந்து மாறும் பைட்டோக்ரோம் அப்படின்றதே வந்து சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா குரோமோ புரதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே வந்து கலர்ஸ் உருவாகிறனால தான் வந்து அந்த குரோமோ புரதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து நுனிமூட்டு பகுதியின் வளர்ச்சியை தூண்டும் ஹார்மோன் எது அதாவது ஆக்சின் ஆக்சின் வந்து வளர்ச்சியை தூண்டும் அதே மாதிரி நுனிமூட்டு பகுதியோடைய வளர்ச்சி அதே போல் செல் பிரிதல் அப்படின்றதுலேயே வந்து நுனிமூட்டு வளரணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜனும் தேவைப்படும் அதே மாதிரி செல் டிவிஷன் செல் பிரிதலை தூண்டாலும் நுனிமூட்டு வந்து வளர்ச்சி அடையும் இதுலேருந்தே உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் ஆக்சின் சைட்டோகைனின் தென் தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்தியதில் வளர்வடக்கியாக பயன்படுவது எது வளரடக்கியாக பயன்படுறது எதுனா அப்சீசிக்க மிளம் தான் எப்பயுமே வளர்வடக்கியாக பயன்படும் விதை முளைத்தலின் போது அதில் உணவுப் பொருட்களை சேமிக்க தூண்டுவது எது அதாவது விதை முளைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை வந்து அதில் உணவுப் பொருட்களை சேமிக்கிற பாட்டை வந்து உருவாக்குறது எது அப்படின்னா ஜிப்ரலின்கள் ஒளி ஆற்றல் வளைவு சோதனை மூலம் ஒழுங்கற்ற வளர்ச்சி படுத்திகள் தாவரத்துடைய எப்பகுதி அதாவது ஒளி ஆற்றல் வளைவு அப்படின்ற சோதனை மூலம் தாவரத்துடைய எப்பகுதி வந்து ஈக்குவலாக வளராமல் இருக்குது அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆக்சின் உள்ள பகுதிகள்லாம் வந்து தாவரத்தில் ஈக்குவலாக வளராமல் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து சி செயற்கையாக உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆக்சின் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செயற்கை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆக்சின் என்னென்னா என்ஏஏ நம்ம நோட்ஸில் இருக்குது கீழ்கண்ட ஒன்று கரோட்டினாய்டு குடும்பத்தை சார்ந்தது கரோட்டினாய்டு குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு ஹார்மோன் எது அப்படின்னு கரோட்டினாய்டு குடும்பத்தை சார்ந்தது வந்து அப்சிசி கமிலம் தென் அதிக நாட்கள் எடுக்கக்கூடிய பூக்கும் தாவரம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டொபாக்கூ அதிக நாட்கள் தாவரத்தை வந்து மூணு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க குறைஞ்ச நாட்களில் வளரக்கூடியது அதிக நாட்களில் வரக்கூடியது குறைஞ்ச அதிக நாட்களில் வளரக்கூடியதுன்னு சொல்லி மூணு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க அதில் அதிக நாட்கள் வளரக்கூடியதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து டொபாக்கோ பிடியின் அலைநீளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பிடியுடைய அலைநீளம் என்னன்னா பிடியுடைய அலைநீளம் என்னன்னா அறநூற்றி எண்பது எண்பது நானூ மீட்டர் அதாவது குரோமோ புரதம் உற்பத்தி செய்கிறது பிடி அண்ட் பி சிக்ஸ் அப்படின்னு அந்த ஒளி ஆற்றலை பொறுத்து அதை ரெண்டு வகையாக பிரி பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பிடி இன்னொன்று பி சிக்ஸ் பிடி வந்து பிடியுடைய ஒளி ஆற்றலுடைய அலைநீளம் வந்து அறநூற்றி எண்பது பி சிக்ஸுடைய ஒளி ஆற்றலுடைய அலைநீளம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுநூற்றி இருபது தென் கோமாளித்தன நோய் வந்து எதனை கோமாளித்தன நோய் வந்து நிலையில் இருக்குது அப்படின்றத யார் கண்டறிஞ்சா அதில் நெல்லில் இருக்கிறது மூலம் எதை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஜிப்ரலி கமிலம் தென் எது தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்ஜிசி கமிலம் வந்து வளர் வடக்கி தான் சைட்டோகைனின் செல் பிரிதலில் ஈடுபடுது ஐஏஏ செல்லோடைய மீச்சி அதாவது செல்லுடைய வளர்ச்சியை தூண்டுது தென் ஜிப்ரலி கமிலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இலை உதிர்தல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஜிப்ரலி கமிலம் வந்து கனிவடை பகுதிகளுடைய வளர்ச்சியை தூண்டுது அப்போ இதுதான் தப்பு இந்த ஆன்சர் அவங்க கேட்டிருக்கிறது எது தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தென் பார்லி முளைப்பதை தோற்றுவிக்கக்கூடிய அமிலம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பார்லி முளைப்பதை வந்து தோற்றுவிக்கக்கூடிய அமிலம் என்ன அப்படின்னா அமிலம் முளைக்கக்கூடியதை தோற்றுவிக்கக்கூடிய அமிலம் வந்து என்னென்னா ஸ்டார்ச்சு அந்த ஸ்டார்ச்சில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய அமிலம் வந்து முக்கிய நொதி என்ன அப்படின்னா அமைலோஸ் தென் வளர் செல்களின் மீச்சி அடைய செய்வது வளர் செல்களை மீச்சி அடைய செய்வது வளர் செய்திகளை எது மீச்சி ஜிப்ரலின்கள் ஜிப்ரலின்கள் தான் வந்து வளர் செல்களோட வளர் செல்களை மீச்சி அடைய செய்து அதாவது மீச்சி அடைய செய்துன்னா நீளமாக்குது வளர் செல்களை நீளமாக்குறது எது அப்படின்னா ஜிப்